Universidad del Fútbol, vuélvete un profesional del deporte, presenta. Vamos a ver los partidos históricos entre Pachuca y Morelia porque hay jornada doble y estaremos de visita en Michoacán. Pachuca y Morelia se miden en la jornada 10 del torneo Apertura 2016, en una semana con fecha doble. Son dos equipos que llegan en buen momento, ambos peleando estar en zona de liguilla. Además han forjado una rivalidad con duelos en instancias decisivas y que marcaron la historia de ambos. Por eso, hacemos un recuento de los más importantes. Tras años de incertidumbre, con descensos y ascensos continuos, el parteaguas que cambió la historia del Pachuca se dio en el año 1999, cuando enfrentaron en repechaje al equipo de Morelia, dirigido en aquel entonces por Tomás Boy. La ida, jugada un 25 de noviembre, terminó con ventaja de 4-2 para los de Michoacán, donde Pablo Hernán Gómez tuvo una destacada actuación marcando los dos goles tuzos. Pese a la desventaja, la vuelta, disputada en el Estadio Hidalgo, fue una fiesta para todo Pachuca, aunque no estuvo exenta del drama. Primero apareció Gabriel Caballero a los 8 minutos para recortar distancias. Sin embargo, el tiempo transcurría y no llegaba el gol que daba el pase a la liguilla. Tuvo que ser en el último minuto cuando Marcelino Bernal pusiera el 2-0 a 0 para delirio de todo el estadio y de una ciudad, siendo la primera vez que Pachuca clasificaba a la fiesta grande y posteriormente terminaría levantando el título de campeón. La final de la 37 séptima edición de la Liga de Campeones de CONCACAF fue entre Monarcas y Tuzos, disputándose en el Estadio Azul, una cancha neutral para ambos un 18 de agosto de 2002. Fue una final inédita, que resultó pareja de principio a fin y se definió por la mínima diferencia gracias a un gol de Walter Silvani a los 48 minutos, gol que le entregó el primer título internacional en la historia del Pachuca. Otro duelo memorable entre estas dos instituciones se suscitó en el torneo clausura 2006 en la ronda de cuartos de final. El primer capítulo terminó con triunfo de 2 a 1 para los de Morelia, dejando todo para la vuelta, misma que se jugó en el estadio de algún 7 de mayo. En ese partido los tuzos muy rápido se fueron arriba en el marcador, apenas a los dos minutos por conducto de Richard Núñez. Todavía en la primera parte llegó el 2 a 0 de Nelson Cuevas. En el complemento, Luis Ángel Andina amplió la ventaja que sería ya irreversible pese a que Monarcas anotó el 3-1. a A la postre, los Tuzos terminarían siendo campeones venciendo al San Luis. En total, Tuzos y Monarcas se han enfrentado en 48 ocasiones con saldo parejo, ya que ambos han conseguido 19 victorias y se registran 10 empates. En Morelia han jugado 24 partidos, donde los locales se han llevado la mejor parte con 14 triunfos, 5 empates y 5 derrotas. Una aduana que se le dificulta a Pachuca, pero donde buscará seguir sumando para afianzarse en lo alto de la tabla general del torneo Apertura 2020. 2016 en una edición más de esta rivalidad. Aquí comienzan tus sueños. Universidad del Fútbol presentó.